Os desenhos animados não têm idade. É verdade. Inicialmente cara, foram eu assisto desenho animado até hoje. hoje Realmente não tem idade de desenho animado. animado. Assistem desenhos ah, animados. Ah, é saudade do desenho animado. Os desenhos do... sempre foram feitos do... para as crianças assistirem. Porém, sempre quem produziu foram os adultos. E os adultos sempre Try têm aquelas sauce, malícias, caralho, piadinhas de duplo piado. sentido. Piadas que você aí, cara, quando criança, park, nunca velho, deve ter percebido. Park, mas que estão ali dentro dos desenhos não, animados. Não, não é do Piu Piu, não. Piadas, gestos, mensais subliminares. Nossa, que horror essa cena, cara. em desenhos animados. Tava com saudade desse quadro aqui no canal? Tá, então mas... já vai deixando o seu like aqui embaixo. Yeah! E também aproveita Deixa pra se inscrever joinha. caso você não seja um inscrito. E agora é só puxar a vinheta, bora pro vídeo. Olha só, empinando a rabeta pro Asa Noturna. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Fala Lucas! Eu sou, galera, eu sou o Daniel Molo Desenho. E antes de tudo, vamos deixar claro uma coisa. Hum. Não estamos dizendo que os desenhos que vamos mostrar aqui não são para crianças. Muito ao contrário. Vamos são apenas para criança, mas tem um duplo sentido. Com piadas adultas que você aí, criança, nunca percebeu. E vamos falar do filme Aladdin e os 40 Ladrões. Cara, esse filme é muito bom, O filme bom, lançado em 96, velho. conta e o a remake, história dos 40 zero, Ladrões, do é pai de Aladdin top. e também o próprio Aladdin. Se você eu já assistiu esse Aladdin. filme, deve se lembrar da cena em que Aladdin finalmente encontra com seu pai. E era durante uma cerimônia de casamento. Assistido entre esse. Aladdin e Jasmine, quando do nada aconteceu um terremoto. E o momento, a piada adulta, surge justamente nesse momento, em que começa um terremoto no casamento. E aí o gênio nessa hora diz, nossa, eu achei que a terra só iria tremer durante a lua de mel. Hum... E aí, galera, viu a piadinha com o duplo sentido? A terra tremer depois a lua de mel, pô. Com certeza, quando você era criança, essa frase passou batida. Claro, é que criança não enxerga com maldade, o adulto já veio. o que o gênio está falando da noite de núpcias que o casal vai ter. E aí vai tremer tudo. Por quê? Eu não sei, né? Porque eu geralmente não treme nada, não. <risos> Bob Esponja e o sabonete na prisão. Eita, sabonete na Todos prisão é perigoso. Isso, Bob Esponja. A esponja mais esponja. famosa do mundo inteiro. Amarela, quadrada. Se você já assistiu Bob Esponja, sabe que ele tem um animalzinho de estimação. Gary. Uma lesma, né? Caracol, o Gary. Caracol, é. Em um episódio, Bob Esponja aparece segurando dois sabonetes. E ele fala para o Gary, olha os sabonetes. E logo em seguida ele solta uma dica. Não deixa eles caírem, hein? E ele ainda dá uma piscadinha. É. É, tipo o quê? Tipo o quê? Não deixa cair o sabonete por quê? A referência porque clássica, né? O sabonete, né? Vamos lá, vamos lá. Existe uma piada muito famosa. Ah, eu vou explicar prisão, isso, lugar onde cara. Eu preciso explicar, juntos, velho. Você não pode deixar o sabonete cair no chão. Por quê, meu amigo Daniel? Tu não foi pra prisão. <risos> ah, mas é, é. Por quê, né? Se você, Se você deixar o deixa... um sabonete cair, cair, você tem que pegar ele. A não ser que você pegue ele com, com o pé, pé. Você vai que ter que abaixar. E aí, meu irmão? Ai, meu irmão. Entendeu? Quem não sabia dessa piada? Não entendeu, não entendeu nada. nada viu? Deixa cair. Porque não deixa cair, senão vai sujar, é, senão né? Vai o sabonete. Sujar o sabonete. Mas agora você já sabe. E ele tá mó pirata, né? Parece. É. E ainda <risos> levantou o tapa-olho só pra é, piscar. Ainda em Bob Esponja, agora vamos Bob ver Esponja uma outra piada. Tiveram várias, né? Piadas assim, da gente. A gente uma outra também. Em uma cena, Bob Esponja chega para o Patrick e diz: Patrick, você está mostrando a sua genialidade. Rapidamente, o Patrick, sem entender nada, tampa ali a parte íntima dele, né? E Nossa. pergunta: onde? Onde? Minha genialidade está pra fora aqui? Genialidade com genitália. Achou que era o bingo ali, né? Só a cara do Bob Esponja, entendeu nada, mano. Se bem que o Patrick já tem uma cabecinha de filmose, né, cara? realmente tava falando sobre a sua genialidade mesmo, que tava sendo esperto, algo do tipo. Mas o Patrick achou que, por algum motivo, o pingolim dele tava pra fora. Ele e aí, entendeu opa, genialidade, genialidade né? não pode mostrar aqui? Genialidade, ele não, chama não, isso não. de genialidade, é? Não dá pra chamar tá isso de genialidade. E agora pra fechar o desenho, Bob Esponja... Segundo aqueles vídeos, a gente seria um meio retardado. Um bolo com uma mensagem nada legal. Se liga, galera, na mensagem que tá escrita em cima do bolo. Sorry about the escapes. Que seria algo como, desculpe-me pelas sarnas. Alguém passou sarna pra alguém? Alguém tá pedindo Poxa. desculpa. É, bem paia, né, receber um bolo desse aí. Se alguém tá pedindo desculpa, é porque alguém passou sarna pra outra pessoa. Oite sarna que é Vamos pro próximo. Senhorzinho, normal. Esse senhor era muito bom, mano. cara. Era o rei assim, Arnold. Daniel? Me fala quem é que tem a cabeça mano, assim, mano. Mano, olha a cabeça do Arnold. Ah, que engraçado. O avô do Arnold. É, não, olha a cabeça, cabeça dos três dos caras, é zoada, cara. Tem, cara, tem que, que levar em consideração isso, cara. Isso, cara. <risos> pois é, uma protuberância <risos> aqui, outra aqui. Não faz sentido. E a veia aqui no meu... É, não faz sentido, amigo. Não faz sentido Eu nunca tinha reparado nisso. É, pessoal. Vocês conseguiram ver o negócio estranho aí na cabeça do avô do Arnold? Gente, será que isso foi de propósito ou vocês são maliciosos? Gente, fica aí a questão. Fica o questionamento. Esse queixo também não ajuda, mano. O queixo é tá duas... saindo ainda lá, ó. Duas bolinhas, mano. E aquele paia. risquinho aquele ali em cima. Separado, né? É duas bolas mesmo. Não paia, é? paia, paia. E ainda em Arnold apareceu no fundo uma placa nada legal. Apareceu uma mensagem com o cito Try My Sausage. Que, que significa salsas? algo como experimente a minha salsicha. E tá apontando uh, pro, pro velho. Que tem a cabeça de salsicha. Hum, será que isso aí era só realmente ali no canto? Ali, tava, ali atrás da madeira? Tava Nossa, velho. Eu adorava né? a Arnold. Experimente a minha salsicha. 
assiste. Os caras estavam olhando diretamente pro. Mas, ah, assim, não. Quem fez isso aí fez com o intuito pra ficar, né? Ah, experimente minha salsicha. Só já pô, faz. Não é um cachorro pra... quente, meu hot dog. É. Pra meu brincar, lanche, já. Não, minha que salsicha. Sabe, só, Essa muito de vocês. Os adultos não vão pegar certeza. esse tipo de referência. Tá percebido. Agora vamos falar de um outro desenho da Nick. Padrinhos Mágicos. Esse era muito Padrinhos bom. Mágicos, Nossa, é um Padrinhos Mágicos. Padrinhos Mágicos tinha muita, muita Como, coisa louca. Por exemplo, adulta. em um episódio em que o pai do time disse para o time que era muito dele já tinha acabado anos atrás. Aí o time perguntou: quantos anos atrás? E o pai respondeu: quantos anos você tem? <risos> Tadinho, mano. É a cara dele. Ah, que trouxa. Tipo, todos os meus sonhos acabaram quando você nasceu. Triste, né, velho? Isso véi? que o pai deixou entender pro garoto, entendeu? Nada a Não ver. Não tenho filhos. Du, 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 Nossa, Edu. Nossa, amava esse desenho, cara. Nossa, esse desenho eu amava, amava, amava. Você amava. já assistiu Du, du, du e Edu? Já assisti, muito tempo atrás. Aqueles três garotos que sempre aprontavam e corriam atrás da bala gigante de caramelo. Até hoje Nossa, eu, sou, eu, eu queria saber muito como é, é que é o gosto é. disso. Tem tamanho? Tem que ter tamanho. Assim, bala do ah, é é uma boa, mano. Ah, não. A criança andava... Os caras botavam até dois na boca, é. né? Dois ou três. Olha a cara do outro. Mas vamos falar agora de um episódio que fala de banheiro. Nesse episódio, ah, a mãe de Edu deixou vários recados Mente pregados poluído. dentro do banheiro. Recados para Edu seguir. E um dos recados dizia, Don't touch yourself. Que Eita. significa... Não toque a si mesmo. É, não hum. se toque. Ou não se toque. Pra não se tocar, né? No é, fap fap, né? Não se não se né? Não... não toque em você mesmo. Não se toque. O que, que será que a mãe queria dizer com o filho? Não sei. O que Faz muitas sentido, mães querem né? dizer Pedir pra não se não tocar. Sei. Não sei. Se não for. Pra dar descarga, né? É, Algo dar meio descarga, duplo sentido. Fecha a porta, não se toque. Uma mãe querendo educar seu filho. Ainda Deixa falando sobre esse desenho, existe um outro episódio onde Edu e Dudu estão debaixo da cama fazendo alguma coisa escondida. Alguma coisa olha proibida. A cara do Dudu, e olha a cara do Edu. O uh, Dudu tá em choque. Uh, o Edu isso é uma tipo, broderagem. Deixa eu te mostrar umas coisas. O Dudu, ai meu Deus, a minha mãe não deixa. E o que será que eles estão vendo? Vendo Dig -dig. as famosas revistinhas, né? Chiques. Na época, é época que revista fazia nada, sucesso, né? Tem outra aqui, ó. É, tô né, velho? É assim mesmo. Que, tá vendo? Faz Bic, parte do de desenvolvimento. Biba. É, o estranho é os dois ah, juntos, é, 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 né? É vários, tem outros livros ali, mano. L livro? Onde que eu sei cena mesmo? Verdade. Bom, eu não sei o que, que os dois estavam fazendo ali debaixo da cama com o Dig Dig. Ah, Eles estavam fazendo o Dig Dig Bye Bye. Entendeu? Ah, ah, é eu não sei o que eles estavam fazendo ali, mas estavam fazendo Nem quero saber. Debaixo da cama, ainda mais com os lencinhos. Quem sabe sabe, né? Quem entendeu, entendeu. Batman. Ah, mano, o Batman tem uma cena que ele tá, tipo, Batman literalmente papapapá com a Catwoman. Uma das piadas de duplo sentido que apareceram não, no desenho Batman é todo foi feita pela personagem Arlequina. Na cena, a personagem parece estar uh, cheia de massa de bolo. Como se ela tivesse caído no meio de alguma mistura, algum líquido, sei lá, um leite condensado, alguma massa. Só que aí ela tá lá toda lambuzada. E aí lambuzada, a personagem, então, velho. solta a seguinte frase. Querem provar um pouco da minha torta? Tudo bom! Torta, tá se oferecendo, sim, né? Não sabe o que me veio na cabeça? American Pie. É, uh -huh. cara também tem um bagulho católico. Torta, 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 torta. Americano tem um negócio com torta, né? Minha torta, eu. toda assim com o negócio da mão, torta, são a torta. É. Ela faz Querem parte dessa personalidade torta. dela, é, doentia. Fazer uma piadinha suja aí. A Arlequina já é desse meio mesmo, mesmo né? Ela mesmo. gosta de é, falar é, as coisas faz com parte, acho que combina com ela, né? É por isso então que os produtores fizeram essa piada. Agora vamos falar sobre um outro desenho. Hugert, os anjinhos. Você vira creepypasta do Hugert. Nossa, é que caiu o cu da bunda. Mano, cortaram o meu cordão. Esse desenho, ele já é a... Ele é adulto só pelo traço cortado, dele, já porque é muito feio, assusta as crianças isso. outra coisa que ele não sabia que tinha, que é que ele é menino, ele tem um negócio ali. E aí ele diz a seguinte frase para a menina, se considere sortuda. <risos> Dando a entender que o menino olhou direito e viu que tinha um cordão lá pendurado ainda. Não, era, verdade, cordão. não, era, não era o cordão. Não era o cordão, né? Era o pingolim um dele. E daí ele fala como se, poxa, o meu cordão não foi retirado, o meu cordão deixaram, velho. Ainda é bem que ele não tentou cortar ainda, o né? cordão, ainda né? vamos descobrir muitas coisas da vida. Looney Tunes. Os antigos tinham bastante coisa, Looney cara. Looney Tunes é aquele desenho do Pernalonga, ah, do Patorinho, eu adoro do Tasmania e todos os outros personagens. Criado pela Warner Bros, em um episódio possui uma cena bastante polêmica. Pra quem não sabe, Patolino, em inglês, é Duff Duke. Está lendo uma revista e é possível ver que Play tem Ducks. uma garota, ou melhor, uma pata, e também um nome em Essa cima. referência é bem direta. Nada mais é do que Play Duck. É uma referência, na revista, na nada capa, sutil né? Play a Playboy, Play, né? Jogar, é. né? Brincar, Play Qual o problema? Boy, Todo mundo vê, só que no celular agora. Uma pata. Fazendo uma referência direta à revista Play 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 Boy, Play Boy, Play Boy, Play Boy. Nem sabia que existia isso. Mano, você tá vendo isso aqui no cinema, né? Parece que estão no cinema. Mas é para controle de cinema, teatro. Patolino parece que tá meio ocupado ali, né? Com cara de sério. E o Pernalonga, tipo, uma 
uma cara de... Ai, Pé na longa tá com uma cara de pô, né? não acredito que, que você tá vendo aqui, isso na minha agora. frente, não né, velho? Não que esse é, cara tá minha E esse não foi o único desenho onde os personagens ficam vendo revistas adultas. Em outro ah, no Naruto, né? Tem no um desenho, Kakashi, lá, com moderna, com de um Esse desse. desenho também possui bastantes mensagens adultas. E em um momento, um personagem chamado Smith, Slug, está vendo uma revista Olha com o nome Play Slug. Olha só aquela peituda. A Playboy, né? Da mesma forma que foi feita com o Patolino. E em um outro momento desse desenho também, foi possível perceber que Roku trabalhava em um call center erótico para adultos. Nossa. Outro desenho também que não poupa piadas adultas é o Mas Simpsons. Mas Simpsons não é um desenho infantil, agora, cara. É Ele é bem mais adulto do que parece. No sexto episódio, o Gono Marge vai fazer uma aula de yoga. O professor, então, de yoga, fala pra Marge descer um pouco mais, colocando os braços no chão e levantando um pouco o bumbum. Marge, que então, não dá pra dizer que é de criança, pergunta, não. Que posição é essa? E o cara diz pra ela, essa é a posição do americano contribuinte. No caso, contribuinte de impostos. Dando a entender que quem paga a os impostos de lá na América fica naquela posição, né? Se ferrando. Ferra. Aqui no Brasil não fica diferente não, eu acho. É, aqui no Brasil é igual, que paga imposto, Aqui no Brasil, igual, na verdade, é a mesma essa posição, é a posição bem mais aberta. paga imposto, velho. entendeu? A piadinha? E agora, pra fechar com chave de ouro, vamos ver uma piada aqui que aconteceu em Scooby-Doo. Em um momento, o Belma diz para uma garota que não sabia que era o seu aniversário e dá os parabéns a ela. A garota se chama Mercy. E aí, Mercy. nessa hora, ela diz para a Velma, yes, hoje é meu aniversário, estou completando 18 anos. E bem na hora que ela fala isso, chega o Fred atrás dela e ela continua dizendo, agora eu posso fazer legalmente, três pontinhos, dá aquela pausa, ninguém fala nada, ela continua olhando pro Fred, o Fred olhando pra ela, a Daphne olhando pra tudo aquilo. A Daphne puta da cara. E no final, a menina fala, votar. Olha a cara da Daphne. Tá puta, ah, Daphne. Muito bem, que você tá queria votar, né? Uh -huh. Aham. A fazer Daphne sacou a referência e ficou bem puta isso sim. Ela fez 18 anos, olhou pro cara, tentou pensar uma piada meio suja e falou: não, posso votar. Posso é, votar. Né? Bom, posso votar. Tem um monte de coisa é. que ela podia fazer, né? Bom, galera, e esse foi o vídeo de hoje. Não. Gente, eu amei o vídeo. Eu amo assistir os vídeos de Você Sabia. Gosto muito, é um conteúdo que eu gosto de assistir, ainda mais de desenhos, né? Do um sentido muito bom. Tomara que venha muito mais vídeos assim. Ah, você sabia? É muito bom, né, cara? Os caras fazem conteúdo muito bom. Esses vídeos aí de desenho eu adoro, vale. Bate uma baita nostalgia. E esse do scooby aí, por último, foi... Foi tenso, hein, cara?